You are welcome to my channel Grammar School 26. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব টেন্স নিয়ে তোমরা জানো টেন্স ইংরেজিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেন্স না শিখলে তুমি ইংরেজি শিখতে পারবে না কিন্তু টেন্স অনেকের কাছে খুব কঠিন লাগে তাই আমি এই ভিডিওতে টেন্স নিয়ে এমন ভাবে আলোচনা করব যাতে তোমরা অবশ্যই সহজে বুঝতে পারো এই ভিডিওটি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলে অবশ্যই ভালো লাগবে এবং টেন্স বুঝতে পারবা লেটস স্টার্ট প্রথমে আমরা জানব টেন্স কাকে বলে ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে টেন্স বলে অর্থাৎ কর্তা যে সময়ে কোনো কিছু করে সেই সময়টাই হলো টেন্স যেমন আমি লিখি আই রাইট আমি লিখেছিলাম আই রোট আমি লিখব আই উইল রাইট দেখো এখানে আমি একটা কাজ তিন সময় করছি এই বাক্যটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমি লিখি এটা বর্তমান বোঝাচ্ছে আমি লিখেছিলাম এটা অতীতে আমি লিখেছি অর্থাৎ অতীত বোঝাচ্ছে আমি লিখব এটা দেখো ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ আমি লিখব এই যে এখানে বর্তমানে করি অতীতে করেছি এবং ভবিষ্যতে করব এই সময়গুলি হচ্ছে টেন্স তাহলে দেখো এখানে আমরা তিন রকম টেন্স পাচ্ছি প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তাহলে আমাদের টেন্স হলো তিন প্রকার যেমন প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার প্রত্যেকটি টেন্স আবার চার প্রকার যেমন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আর সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস অনুরূপভাবে পাস্টও চার প্রকার ফিউচারও চার প্রকার তো আজকে আমরা প্রেজেন্ট টেন ডেফিনিট বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স নিয়ে আলোচনা করব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সাবজেক্ট বা কর্তা বর্তমানে কোনো কিছু করে বা নিজে কিছু হন অথবা তার নিজের কিছু আছে বোঝালে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় খুব ভালো করে লক্ষ্য করো কর্তা বর্তমানে কিছু করে বা কিছু হন অর্থাৎ কোনো কিছু না করলেও নিজে কিছু হন আর যদি নিজে কিছু নাও হন তবু যদি তার বর্তমানে কিছু আছে বোঝায় তবু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে এই তিনটা কথাই তোমরা মনে রাখবা সব সময় এই তিনটা কথা মনে রাখলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না যেমন আমি বই পড়ি দেখো এই বাক্যে পড়ি আমি কিছু করি কি করি পড়ি দ্বিতীয় বাক্য দেখো আমি একজন ছাত্র এই বাক্যে কোনো কাজ করি না কিন্তু আমি নিজে কিছু হই কি হই ছাত্র আমি পরের বাক্যে আমার একটি কলম আছে এই বাক্যে আমি কাজও করি না নিজে কিছু হয় না কিন্তু আমার কাছে কিছু একটা আছে অতএব এই তিনটি হল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবং তোমরা জেনে রাখো এই তিনটাই সবসময় থাকবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে তাহলে এক নম্বর বাক্যের শেষ শব্দটি পড়ি যা একটি ভার্ভ বাংলায় ক্রিয়া বা কাজ দুই নম্বর বাক্যের শেষ শব্দটি ছাত্র যা কোনো ক্রিয়া নয় এটি একটি নাউন বা বিশেষ্য বা নাম তিন নম্বর বাক্যের শেষ শব্দটি আছে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু আছে বোঝাচ্ছে তাহলে বাংলা বাক্যের শেষ শব্দের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে তিন ভাগে অথবা তিনটি লেসনে ভাগ করতে পারি যেমন লেসন ওয়ান লেসন ওয়ানে বাংলা বাক্যের শেষ শব্দ হবে ক্রিয়া বা কাজ লেসন টু বাংলা বাক্যের শেষ শব্দ হবে নাউন বা অ্যাজেকটিভ মনে রাখো নাউনও হতে পারে অ্যাজেকটিভও হতে পারে লেসন থ্রি বাংলা বাক্যের শেষ শব্দ হবে আছে তা আমরা প্রথমেই লেসন ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব লেসন ওয়ান যার বাংলা বাক্যের শেষ শব্দ হবে ক্রিয়া বা কাজ লেসন ওয়ানের অ্যাফর্মেটিভ 
अर्थात हाँ बोधक वाक्य गठन जेमन सबजेक्ट प्लस मोरभार्पर बेज फर्म एरपर जो अबजेक्ट थे अबजेक्ट बसा अबजेक्ट छाड़ा जो अन्न किसू थे सेबजेक्टर पर बसा जेमन आमरा तारा घुमाय आई और ओ और दे स्लिप ए वाक्य आई ओ दे सबजेक्ट स्लिप मूल भार एवं यहाँ बेज फर्म प्रेजेंट फर्मे आम तुम्हरा कलेजे जाओ यू गो टू कलेज मिजान दिन घुमाय मिजान स्लिप एट डे से प्रतिदिन स्कूले जाए हि और शी गोज टू स्कूल एवरीडे बालकटी घड़ी उड़ाई द बय फ्लैज ए कईट एखे भलोक लक्ष्य करो सबजेक्ट जख आई ओ दे तक देखो मूल भार्वर साथ एस बस जुक्त है कंतु सबजेक्ट जख मिजान अर्थात को नाम हि वी दय तक भार्वर साथ देखो एस इस आई एस जुक्त हो जगह शुद्ध एस जुक्त हो जगह इस हो जगह आई एस हो तो यही नियम जानब और जिनसे लक्ष्य करो से देखो प्रथम वाक्य हमें अबजेक्ट बान्य अंश नाई सबजेक्ट प्लस भार्व आक्य अबजेक्ट नाई कंतु एक्सटेंशन वाक्य अंश आज एड टू कलेज तरपर वाक्य अबजेक्ट नाई क्यों अंश आड डे तर तटाते अन्न्य अंश और बड़ो टू कलेज एवरी डे शेषर वाक्यटाई अबजेक्ट पे दय फ्लैज ए कईट एखे ए कईट एट अबजेक्ट एन सबजेक्ट और अबजेक्ट का बोले एगुल चार उपाय की एरपर हमारे एक भिडियो आज तुम्हारा से भिडियो देखले सबजेक्ट अबजेक्ट सम्पर्क तुम्हारा भलोभ में जानते पर तो एबारा नियमगुल देखी रोल वन सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हम अर्थात हि सी इट एवं जेको नाउनर क्षेत्र मूल भार्पर शेषे एस बास जो करते हैं कौन प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंसर सबजेक्ट जख थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है तक अर्थात सबजेक्टगल है हि सी इट अथवा जेको नाम तक हमारा मूल भार्पर साथ बास जो करब एखे एक प्रश्न था कख एस जो करब और कख इस जो करब तो यार उत्तर हल जे सकल भावर शेषे सी एस 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 डबल एस ओ एक्स जेड था तरह इस जो करते हैं अन्य भार्वर शेषे शुद्ध एस जो करते हैं जेमन हि कैसेज फिस देखो ये शेषे देखो सी एस आई इस जुक्त हो जमिल फिनिशेज हिज वार्क ये इस हो कारण शेषे एस एस आ मिसेस यू एखे डबल एस आई इस हो मीना गोज टू स्कूल एखे ओ आई इस हो फारहान मेक्सिस उथ अल एखे देखो एक्स आई इस होटार फ्रिजेस एट जिरो डिग्री सेलसियस एखे जेड आई इस हो हामिद सेल्स फिस ये देखो शुद्ध एस हो कारण शेषे छयटार एक नहीं आबल एल तस तेल मना रखबा जख भार्फर शेषे यी थे से प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस है और सबजेक्ट जो यी है तक हमारा इस जुक्त करब ओ भार्फर शेषे रोल टू भार्फर शेषे वाई थे वायर पूर्वे भावल अर्थात ए आईओ थे शुद्ध एस जो करते हैं कंतु 
ওয়াইয়ের পূর্বে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আই ইএস যোগ করতে হয় যেমন মিজান ঘুড়ি ওড়াই মিজান ফ্লাইস এ কাইট ফ্লাই বানান দেখো এফ এল ওয়াই এখানে দেখো ওয়াইয়ের পূর্বে কনসোনেন্ট এল আছে এবং আমাদের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাই এখানে ওয়াই বাদ দিয়ে আই ই এস বসানো হয়েছে এবং তারপরে অবজেক্ট বসিয়েছে পরের বাক্য দেখো তার ভাই ঘুড়ি উড়াই হিজ অর হার ব্রাদার ফ্লাইস এ কাইট সে ঘুড়ি উড়াই হি অর শি ফ্লাইস এ কাইট শিশুটি কাঁদে দ্য চাইল্ড ক্রাইস এখানে দেখো ক্রাই বানান সি আর ওয়াই এখানেও এই যার কনসার্ন তাই আই ই এস হয়েছে ফারহান আর সে ফুটবল খেলে ফারহান আর হি প্লেজ ফুটবল এইখানে দেখো আমরা শুধু এস যোগ করেছি যদিও ওয়াই আছে কিন্তু আমাদের শর্ত হচ্ছে ওয়াইয়ের পূর্বে যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে শুধু এস হবে এখানে দেখো ওয়াইয়ের পূর্বে এ ভাওয়েল আছে তাই এস হয়েছে আরও দেখো সে নতুন বই কিনে হি অর সি পাইস এ নিউ বুক এখানে দেখো আমরা ওয়াই না উঠিয়ে শুধু তারপরে এস বসেছি কারণ এখানেও ভাওয়েল আছে তাহলে মনে রাখবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে এবং তার ভারপেট শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াইয়ের পূর্বে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওয়াই বাদ দিয়ে আমরা তার পরিবর্তে আই ই এস বসাব কিন্তু যদি ওয়াইয়ের পূর্বে ভাউল থাকে তখন শুধু এস যোগ করব আর এইগুলি মনে রাখবা এইগুলি ঘটে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বেলায় এবার নেগেটিভ এর গঠন হলো সাবজেক্ট প্লাস ডু নট অর ডাজ নট প্লাস ভারপেট বেস ফর্ম প্লাস যদি অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট বসাবো এবং বাকি অংশ থাকলে পরে বসাবো যেমন আমি বা আমরা কলেজে যাই না আই অর উই ডু নট অর ডন্ট গো টু কলেজ এখানে আমরা ডু নট অথবা ডন্ট ব্যবহার করতে পারবো দুইটার যে কোনো একটা ব্যবহার করলে হবে তবে ডন্ট বহুল প্রচলিত তোমরা ডন্টই ব্যবহার করো তুমি বা তোমরা কলেজে যাও না ইউ ডু নট আর ডন্ট গো টু কলেজ তারা বা তাহারা কলেজে যায় না দে ডু নট আর ডন্ট গো টু কলেজ ছেলেরা বা মেয়েরা স্কুলে যায় না দ্য বয়েজ অর গার্লস ডু নট আর ডন্ট গো টু কলেজ আরও লক্ষ্য করো মিনা কলেজে যায় না মিনা ডাজ নট और डजेंट गो टू कलेज से कलेजे जाए ना हि और शी डज नट और डजेंट गो टू कलेज इहा घुमाय इट डज नट और डजेंट स्लीप एखे लक्ष्य करो जख सबजेक्ट आई ओ दे दि बज द गार्लस हे तक डु नट बा डंट व्यवहित हे नेगेटिव कर समय কিন্তু যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে তখন ডু নট না হয়ে ডাজ নট হচ্ছে এবং ডন্ট না হয়ে ডাজন্ট হচ্ছে তাহলে এটাই হলো নিয়ম যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হবে তখন আমরা ডাজ নট বা ডাজন্ট ব্যবহার করে বাক্যটাকে নেগেটিভ করব এখানে আরও একটি উল্লেখ্য সেটা হলো দেখো যখন আমরা ডাজ নট বা ডাজন্ট ব্যবহার করব তখন মূল ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না এটা মনে রেখো নোট এখানে এই কথাটা বলা হয়েছে যে ডাজ ব্যবহৃত হলে মূল ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার ইন্টারগেটিভ এর গঠন হলো প্রথমেই ডু অর ডাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস বাকি অংশ যদি থাকে যেমন আমি বা আমরা কি কলেজে যাই ডু আই আর উই গো টু কলেজ তুমি বা তোমরা কি কলেজে যাও ডু ইউ গো টু কলেজ তারা বা তাহারা কি কলেজে যায় ডু দে গো টু কলেজ 
ছেলেরা বা মেয়েরা কি কলেজে যায় ডু দ্য বয়েজ অর গার্লস গো টু কলেজ আর লক্ষ্য করো মিনা কি কলেজে যায় ডাজ মিনা গো টু কলেজ সে কি স্কুলে যায় ডাজ হি অর শি গো টু স্কুল তোমার মা কি কোরআন পড়েন ডাজ ইউ মাদার রিড দ্য হলি কোরা ইহা কি ঘুমায় ডাজ ইট স্লিপ এখানেও লক্ষ্য করেছ অবশ্যই তোমরা যে যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হবে তখন প্রথমে ডাজ বসিয়ে আমরা সেটাকে ইন্টারগেটিভ করব এছাড়া শুধু ডু বসাবো এইখানে দেখো এই বাক্যে আমাদের অবজেক্ট আছে দা হলি কোরআন দেখো এখানে তাই এই যে মূল ভাবে পরে এটা বসানো হয়েছে এখানেও একই নিয়ম যখন আমরা ডাজ ব্যবহার করেছি তখন দেখো মূল পার্পের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত করিনি রোল থ্রি অর্থাৎ এইটার রোল প্রশ্নমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে ডু বা ডাজ বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করতে হয় সকল ক্ষেত্রে ডু ব্যবহৃত হয় শুধু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ হি সি ইট এবং যে কোনো নাউন হলে ডাজ ব্যবহৃত হয় এবার নেগেটিভ ইন্টারগেটিভের গঠন প্রথমে ডন্ট বা ডাজন্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভাফের বেস ফার্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস বাক্যের বাকি অংশ যদি থাকে যেমন আমি বা আমরা কি কলেজে যাই না ডন্ট আই হর ওই গো টু কলেজ তুমি বা তোমরা কি কলেজে যাও না ডন্ট ইউ গো টু কলেজ তারা বা তাহারা কি কলেজে যায় না ডন্ট দে গো টু কলেজ আরও লক্ষ্য করো মিনা কি কলেজে যায় না ডাজন্ট মিনা গো টু কলেজ সে কি স্কুলে যায় না ডাজন্ট হি অর শি গো টু স্কুল ইহা কি ঘুমায় না ডাজন্ট ইট স্লিপ তাহলে আমরা যখন নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করব তখন সাবজেক্টের পূর্বে ডন্ট বা ডাজন্ট ব্যবহার করব সকল ক্ষেত্রেই ডন্ট ব্যবহার করব শুধু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে বা যে কোনো নাম হলে ডাজন্ট ব্যবহার করব এইখানে আমরা অন্যভাবে এগুলিকে নেগেটিভ ইন্টারগেট করতে পারি যেমন এই বাক্যটাকে আমরা এরকম করতে পারতাম ডু আই আর উই নট গো টু কলেজ এখানেও পারতাম ডাজ নট মিনা গো টু কলেজ এটাকে পারতাম ডাজ হি আর শি নট গো টু কলেজ তো এইগুলি একটু ঝামেলা এইগুলি সহজ কাজে তোমরা এই ডন্ট এবং ডাজন্ট ব্যবহার করবা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার তোমাদের জন্য এক্সারসাইজ এইগুলি তোমরা বাসাই করবা বা এগুলি তোমরা নিজেরা করবা করে আমার কমেন্টে লিখবা এইটা আমি দেখে দেব যদি ভুল হয় সেটা আমি সংশোধন করে দেব এবং কেন ভুল হলো তার ব্যাখ্যা দেব তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আগামীটা অবশ্যই দেখবা এইভাবে ধারাবাহিকভাবে তোমরা ধৈর্য সহকারে দেখলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই টেন্স তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পারবা টেন্স নিয়ে তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না তো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ